इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द सम टोट ऑफ द गिवन कर्व 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट एट एक्स वाई माइनस फोर एक्स प्लस वन इज टू जीरो हेयर द गिवन कर्व इज द एलेब्रिक कर्व सो फर्स्ट वी सपोज दैट लेट अस सपोज दैट लेट वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी द गिवन बी द एस एम टोट ऑफ द गिवन कर्व बी द एस एम टोट ऑफ गिवन कर सबसे पहले हम ये सपोज कर लेंगे गिवन कर्म का जो एस एम टोट है एलेब्रिक कर्म उसका वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नाउ वी पुट हेयर y is equal to mx plus c in above equation of curve. So we write here 2s cube minus x square multiplied by mx plus c plus 2s y square that is mx plus c whole square minus mx plus c whole cube minus 4x square plus multiplied by 8. x y m x plus c minus 4 x plus 1 equal to 0. So we can see here. First we put here uh, m x plus c in place of y in above equation algebraic equation of curve. आप देख सकते हैं जो given algebraic equation है curve की उसमें y के place पे m x plus c substitute किया गया है. Now we simplify this equation. And using a plus b whole cube here and a plus b whole square and solve this equation of curve. So this is 2s cube minus here we multiply x square by m x. So we get here m x cube because x square multiplied by x. This is x cube and this minus multiplied by plus gives minus and c multiplied by x square we get c x square. Here we write 2x. And here we use a plus b whole square, so this is a square plus b square plus 2ab. So we write here m square, x square plus c square plus 2c mx. Here we use formula a plus b whole square. Now we use formula a plus b whole cube, that is a cube plus b cube plus 3a square b plus 3b square. So this is m cube, s cube plus c cube plus 3m square x square c. Plus 3c m 3c square m x. Now this is minus 4x square, and this 8x multiplied by m x. So we get here 8m x square because x multiplied by x we get x square, and this 8x multiplied by c we get 8c x. Here minus 4x plus 1 equal to zero. आप देख सकते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ कर्म में सबसे पहले y के प्लेस पे mx c सब्स्टिट्यूट किया गया है p a plus b का होल स्क्वायर फार्मूला यहां यूज किया गया है यहां a plus b के होल क्यूब का फार्मूला यूज किया गया है एंड नाउ वी सॉल्व अगेन दिस कैन बी रिटन एज 2x क्यूब माइनस m x क्यूब माइनस c x स्क्वायर प्लस दिस 2x मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर x स्क्वायर so we get here 2m square s cube because x multiplied by x square we get s cube and this 2x multiplied by c square so 2c square x plus this 2c m x multiplied by 2x so we get 4c m x square and this minus plus minus m cube x cube and this minus plus minus c cube and this minus plus minus we get 3m square x square c And this minus plus minus we get 3c square mx. Now this is minus 4x square plus 8mx square plus 8cx minus 4x plus 1 equal to zero. आप देख सकते हैं इसको आगे सिंपलीफाई किया गया है ब्रैकेट को ओपन किया है 2x से इस टर्म में मल्टीप्लाई किया गया है 2x से m स्क्वायर इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2m स्क्वायर और x का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ x क्यूब हुआ 2s को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 2c स्क्वायर से हुआ 2s को 2c mx से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4c mx स्क्वायर हो गया इसी तरीके से ब्रैकेट ओपन करेंगे बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे माइनस m क्यूब s क्यूब माइनस c क्यूब माइनस 3m स्क्वायर से स्क्वायर c माइनस 3c स्क्वायर mx Now we take all the coefficient of s cube in one bracket. So here we can see s cube coefficient of s cube is two, and here coefficient of s cube is minus m minus m. Here coefficient of s cube is plus two m 
स्क्वायर एंड हेड द कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब इज माइनस एम क्यू एंड हेड द कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब दिस इज नाउ वी राइट कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द सेकंड ब्रैकेट सो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस सी हियर एंड हियर वी कैन सी कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4 सी एम एंड हियर द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस 3 सी एम स्क्वायर Here the coefficient of x square is minus 4. Here the coefficient of x square is plus 8m. Now we write here coefficient of x in one bracket. So coefficient of x is here 2c square. We can see here this is 2c square, and the coefficient of x is here. Uh, this is minus 3c square m, and coefficient of x is here plus 8c minus 4. So this is 8c minus 4 multiplied by x. Now we write the constant term. So here the constant term we can see here. This is minus c cube, and here the constant term is plus 1 is equal to 0. So you can see that given curve, algebraic equation of curve. Me, first of all, let's do the calculation. Why? Because we have to substitute the c. सी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए a plus b का होल स्क्वायर और a plus b का होल क्यूब फार्मूले को यूज किया है हेयर वी यूज द फार्मूला ऑफ a plus b होल स्क्वायर एंड a plus b होल क्यूब एंड सिंपलीफाई दिस इक्वेशन ऑफ कर एंड देन वी राइट हेयर कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन वन ब्रैकेट एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द सेकंड ब्रैकेट एंड कोफिशिएंट ऑफ x इन द थर्ड ब्रैकेट एंड देन कांस्टेंट टर्म वी राइट हेयर नाउ वी इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ highest degree term of x equal to 0 and we get an equation uh, of m so equating coefficient of highest degree of x that is s cube equal to 0 we get an equation in m that is 2 minus m Plus 2m square minus m cube is equal to zero. So this equation can be written as when you multiply this equation by minus on both the sides, so this get written m cube minus 2m square plus m minus 2 is equal to zero. आप देख सकते हैं x की हाईएस्ट डिग्री है x क्यूब है तो कोफिशिएंट ये ब्रैकेट है 2 minus m plus 2m square minus m cube इस इक्वेशन को माइनस इसको जीरो के इक्वल इक्वेट किया गया है उसके बाद माइनस से हो फुल इक्वेशन को बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन लेफ्ट हैंड साइड में चेंज हो जाएगा नाउ वी सॉल्व दिस इक्वेशन सो वी राइट हियर m क्यूब प्लस m इन वन ब्रैकेट एंड हियर दिस माइनस 2m square minus 2 इन सेकंड ब्रैकेट सो दिस इज 2m square plus 2. Now we solve this. Now we solve this. Uh, taking common m from this um, first bracket, so we write here m m square plus 1. And from the second bracket, we take common 2 here. So this is m square plus 1 is equal to 0. Now we take common m square plus 1 in both the terms. So this is m square plus 1. M minus 2 is equal to 0. Now we take here. Either m square plus one is equal to zero or m minus two is equal to zero. If we take m minus two is equal to zero, we get m is equal to two. And if we take m square plus one is equal to zero, so this is the imaginary value of m because m square plus one is equal to zero means m square is equal to minus one. So this is m is equal to plus minus under root minus one. So m is equal to plus minus i. So this is the imaginary value of m. So here we get one asymptote of the given curve corresponding to the value of m, which is equal to two. Now we find here value of c. So for finding value of c, first we equate coefficient of x square equal to zero. So equating Coefficient of x square equal to zero. Coefficient of x square equal to zero. So here the coefficient of x square is minus c plus 4 c m minus 3 c m square minus 4 plus 8 m is equal to zero. 
So we can see here in the first three terms we take common C from this bracket. So we write here this is 4m, this minus 1 and this is minus 3m square. And we transform this minus 1 on the right hand side 8m on the right hand side. So this is 4 minus 8m. So this equation can be written as C is equal to 4 minus 8m divided by 4m minus 1 minus 3m square. Now we find here value of C corresponding m is equal to 2. So we put here m is equal to 2 in this above. So we get that C is equal to 4 minus 8 multiplied by 2 divided by 4 into 2 minus 1 minus 3 into 2 square. So this is equal to 4 minus 8 to the 16 divided by 4 to the 8 minus 1 minus 3 and 2 square is 4. So 4 minus 16 this is minus 12, 8 minus 7, 8 minus 1 this is 7 and 3 4 the 12. So value of C is minus 12 divided by minus 5 because 7 minus 12 this is minus 5 so this minus is cancelled out so we could turn upon 5. So here we can see for m is equal to 2 we get 12 upon 5. So the asymptote of the given curve is so the asymptote of given curve is y is equal to mx plus c put value of m and c in this equation and get the asymptote. So y is equal to 2x plus 12 by 5. Now we multiply this equation by 5. So we get here 5y is equal to 10x plus 12. So this is the required asymptote of the given curve. You can see in the given curve, this is a libric curve. In the libric curve, we will put the asymptote in the given curve. पुट करेंगे उसके बाद इक्वेशन को सिंपलीफाई करते जाएंगे फिर एस क्यूब के कोफिशियंट को एक ब्रैकेट में एस क्यूब स्क्वायर के कोफिशियंट को सेकंड ब्रैकेट में एक्स के कोफिशियंट को थर्ड ब्रैकेट में और कॉन्स्टेंट टर्म को एक साथ लिखेंगे नाउ इक्वेटिंग कोफिशियंट ऑफ एस क्यूब इक्वल टू जीरो वी गेट एन इक्वेशन इन एम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड देन वी इक्वेट कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो वी गेट द इक्वेशन वी गेट एन इक्वेशन इन सी एंड एम and we find the value from this uh, putting m is uh, value of m from above equation we get value of c and now we put value of m and c in y is equal to ms plus c we get the uh, asymptote of the given curve agar aapko ye video uh, acha laga ho to please please isko share kare subscribe kare like kare aur comment kare thank you